了事，谢姨不说话。大师，郡主情况如何？李公子啊，小姐中的毒非我木安国所有，倒是不难解，只是这毒余效很长，吃我的金丹调养，也许好些年才能排除干净。且小姐自幼阅历不足，身子骨又弱，日后。一定要多加小心。可是伤到了根本。不知这位小姐与李公子的关系？他是我的妻子。既是夫妻，还需多提醒李公子一句。令夫人余毒被彻底消解之前，都不宜有房事。一旦怀有身孕，恐怕母子不保啊。多谢大师提醒。但李谦，谁是你妻子？谁要跟你生孩子？郡主，该喝药了。嗯、这药可不能凉了。如果郡主实在是醒不过来。那陈之浩勉为其难了。下去。嗯。嗯。主，现在这里已经是景溪边界，你且休养半日。我们就继续赶路了。不用了，刘小满已经逃到云中去了。他要是找不到我的话，就会想尽办法把消息送到宫中。等我回了宫里，就让太皇太后给你做主，然后给你封赏。君主，你现在的伤不宜长途跋涉，还是跟我先回秉州吧。我就要走。再不回去就晚了。没关系，就让他晚吧。我知道你是为了我才拼了命要回宫的。我实在是不想让你回去一个见你一面很难的地方。你疯了！我要是不及时赶回去，你就会被安一个劫持郡主的罪名。为了天下民生，朝廷必定主张不战，清太的事情也会不了了之。光一个劫持郡主。就足以要了你的脑袋。即便如此，我也再也不会放开你的手了，郡主。陈李谦可慕你，珍重爱藏于心。臣愿娶你为妻。若郡主愿意终身相托，李谦必定信守对郡主的诺言，一生一世守护在郡主身边。生同亲，死同寻，生死同心。君主，你就问问自己的心吧。嗯、这可是会害了你的。我不怕。李谦。一个贼胆包天的登徒子，马六给老子滚出来！是阿绿哥哥，你还不赶紧出来？等我进去请你吗？世子，你先冷静一下。我那金枝玉叶般的妹妹，你竟敢让她受伤？她陪你风餐露宿，名节受损。你就这么保护他的，世子？这一切都是我的错。但我是真心爱慕郡主的，真心爱慕。亏你说得出口！不必劝了，让他们打。别忘了太皇太后的嘱咐，我们去找宝宁。嗯，明明是你图谋不轨，劫持郡主，
犯下滔天大罪，你有什么脸面说真心爱慕我妹妹？世子，难道你真的希望郡主嫁到永庆国吗？作为兄长，你忍心看到自己的妹妹落入狼口吗？别拿对宝宁好的幌子对我说教。庆太郎子野心当千刀万剐，可你李谦也不是什么好东西，带宝宁走就一点私心都没有吗？你怎么不还手啊？确实是我的错。如果你这么做，能让你消消气的话。就放马过来了。世子，快！宝宁，素素，陈公。宝宁，这一路可辛苦你了。苏苏，你跟陈恩公这新婚燕尔，还来锦溪找我，是有什么重要的事啊？宝宁，你猜的没错，是太皇太后。这是什么？是杀是留，选择完全在你。请慢，郑国公世子，请你放下剑。你怎么也来了？当日我非迫不得已，我绝不会眼睁睁看着庆太带走宝宁。为了不拖累静海侯府。我也和父亲断绝关系，父亲再也不能阻止我迎娶宝宁了。我此次前来，就是为了带宝宁回都城，然后迎娶她。你这么说，我更得杀了她。李谦所为，都是为了我和郡主，还请世子手下留情。不是我说你赵孝，你现在到底明不明白情况？你这么愚钝，让我怎么把妹妹嫁给你？宝宁在哪里？我要带他走。世子，现如今，我不会让你带走宝宁了。是杀是留，选择完全在你。请慢，郑国公世子，请你放下剑。你怎么也来了？当日我非迫不得已，我绝不会眼睁睁看着庆太带走宝宁。为了不拖累静海侯府，我也和父亲断绝关系